வணக்கம் ஸ்ரீ சுல்லி வேலாயுத இயற்கை வசதி தலை தலைவர் என் பேர் முருகேசன் நம்ம நாலு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் என்ன வீடியோ பார்த்தோம் முதல்ல வந்து மூல நோய் பேசணும் ரெண்டாவது தோல் நோய் அடுத்து கல்லடைப்பு அடுத்து மூலிகை தீவை என்ன என்பது ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் மக்கள் எல்லாருமே அதை நம்ம ஃபோனில் கண்டக்ட் பண்ணி கேட்டுட்ருக்காங்க நான் மக்களுக்கு அதை செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் அதாவது நீங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் இந்த மூலிகை தீவை மட்டும் அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த காலத்தில் சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்ச ரகசியத்தை மூலிகை தான் அந்த தீபை எண்ணெய் ஏன்னா சா ஒரு சாமி திருப்பி திருப்பி தீவை என்னென்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காருங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோவில் நான் வித்தியாசம் ஒரு விஷயத்தை நான் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த பஞ்சபூவத்தில் பிறந்த உயிர் ஜீவம் அனைத்துமே ஒவ்வொரு இரவும் பகலும் பகவானை தரிசிப்பதற்காக பல லட்சக்கணக்கான ஜீவம் பிறந்த பூமி இந்த பூமி அதாவது தாவரியிலிருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரி இதெல்லாம் ஊர்லேருந்து கரப்பையாக பூரியாக கரப்பையாலேருந்து இத்தனை லட்சக்கணக்கான உயிர் பிறந்தது இரவு நேரம் ஆகி போனால் பார்த்தீங்கன்னா மன அமைதிப்பட்டு அவங்க அவங்க தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அம்மான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கடவுளேன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு தவிர கடவுளே அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க இந்த அம்மா கடவுள் ரெண்டுக்கு பொருள் ஒன்று தான் அவங்க அந்த ஆத்மா வந்து அப்படி தூங்கும்போது இந்த காலகட்டத்தில் சுத்த ஆத்மாவை தூங்கி எந்திரிச்சு வரணுன்றதே சித்தர்களுடைய ரகசியம் அதுக்கு தான் இந்த இயற்கை மூலிகை தீபம் ஒன்று உங்கள்கிட்ட நான் பல தடவை இந்த வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் சாமி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நான் இந்த தீபம் என்ன போட்டால் எவ்வளோ நாளில் எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பிரச்சனைலாம் முடியும்னு கேட்டாங்க ஆனால் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கேள்வி சரியான கேள்வி தான் அது வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இந்த தீபம் என்ன போட்டோன்னே அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்க தூங்கும்போது இரவு ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது ரெண்டு மணி நேரம் அந்த தீவனை எரிக்க எரியும் போது அவங்க சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று குழாயில் நுரையீரல் பாதிப்பில் இருந்து எல்லாமே தெளிவான விஷயத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டோம் இறைவன் வந்து காற்று ரூபத்தில் நம்மளுக்கு எல்லா விஷயமே பகிர்ந்து கொடுத்துட்ருக்கார் அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒட்டியம் சல்லியம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரப்பு அம்சங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வாழடி வாழடியாக வளர்கிட்ட நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சித்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு இந்த மூலிகை எண்ணெயை இந்த ரகசியமான இந்த மூலிகை எண்ணெயை எடுத்து இந்த மூலிகை பேர் என்ன என்ன ரகசியம்னு கேட்டிங்கன்னா சிதர்கள் சொல்லக்கூடாதுன்றாங்க அதாவது இந்த ரகசியமான மூலிகை சொல்லணும்னா அது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வேலை பலிதனம் ஆகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மூலிகை வந்து பாரம்பரியமாக சித்தர்கள் தேவர்களோட ரகசியத்தை கூட அணுகி சிவபெருமானுடைய இருக்கக்கூடிய நந்தி சிவரை அணுகி அவரிட ஒரு ரிசியாக பார்க்கும்போது இந்த மூலிகையை பிடிச்சி கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த மூலிகையில் எடுத்து தான் நாங்கள் இந்த மூலிகை தீவம் போகிறதுக்கு அந்த எண்ணெயை மக்களுக்கு அது நல்ல முறையாக பயன்படுத்திருக்காங்க வேண்டி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தீவை எண்ணெய் வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் போட்டீங்க போடும்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சகல வள ஒரு பிரச்சனைகளும் நோய் நொடி வராமல் இருப்பதற்கும் காரணத்துக்கும் அந்த மூலிகை எண்ணெய் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயன்படும் நீங்கள் தீவத்தை போட்டோன்னே கண்டிப்பாக ஒரு பெரு நோயிலிருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் சில குடும்பவுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து கண்டிப்பாக தப்பிச்சுக்கலாம் இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மூலிகை தீவத்தை வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ரூம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மூலிகையுடைய வாடையே வந்து அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய துஸ்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்ட விஷயம் போல் சுஸ்திர துஸ்தமான விஷயங்களை போல் அகட்டி அந்த மூலிகையை வந்து குடும்பத்துக்கு ஒரு நல்ல ஐஸ்வர்ய லட்சியமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான மூலிகை தீபை எண்ணெய் இதை நாங்கள் வந்து ஒரு மக்களுக்கு ஒரு வியாபாரமாகவும் நாங்கள் செய்கிறது கிடையாது மக்களுக்கு இது நல்ல முறையாக பயன்படுத்தும்ன்ற ஒரு சித்தில் சொன்ன வாக்குக்கு நாங்கள் அதை எடுத்து நாங்கள் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்புறம் ஒருத்தர் ஒரு வீடியோவில் கேட்டார் அப்போ நாங்கள் வீடியோவில் முதல் ஒருத்தர் கேட்டார் நண்பர் கேட்டார் சமயம் இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் அந்த மூலிகை என்ன போட்டோன்னே கல்வி காரணம் கேட்டிங்கன்னா கல்விக்கு அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் அவர் என்னை ஃபோனில் கேட்கும்போது ஒரு தம்பி கேட்டார் அவர் அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் கல்வியை கழுவதற்கு ஒரு தனி அறிவு வேண்டும் 
அந்த அறிவை பெறுவதற்கு மட்டும்தான் இந்த மூலிகை தீபம் எண்ணெய் சாத்தியப்பட்டு நடந்துகிட்டு இருக்குப்பா ஏன்னா அறிவை தெளிவு இருந்தால் தான் நாங்கள் படிக்க முடியும் வேறு எப்படி படிக்க முடியும் அப்போ அந்த படிப்பு படிச்சுட்டு மறக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த தீவை எண்ணெய் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக படித்த படிப்பு மறக்காதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக வேண்டி பத்து பிள்ளைகளுக்கு பயன்படுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக வேண்டியது அந்த பிள்ளைய வந்து படிக்கும்போதோ பையனோ பொண்ணோ படிக்கிறான் சாமி சில பேர் கேட்குறான் சாமி என் பண்ணு பையன் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கேன் படிச்சுட்டு இப்போ மறந்துடுறானே அப்படின்னா அந்த மூலிகை தீவை எண்ணெய் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அது எப்படி கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஆக்சிஸை சுரக்கும் போது இரவு நேரம் அந்த தீவை எரியும் போது அந்த பையனுடைய சிறு மைண்டு மூளை பூராமல் படித்தது மீண்டும் அறிவுபூர்வமாக வெளியே வரும் எத்தனை பேர் நம்மகிட்ட வாங்கியிருக்காங்க மக்கள் வந்து எத்தனை பேர் நன்றி செலவிருக்காங்க இதை பார்க்குறவங்க என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக என்னுடைய சேனல் ஸ்ரீ சுல்லி வேலாயுதா அப்படின்னு சேனலை தொட்டு பாருங்கள் இந்த தீவனை பற்றி நல்லா விளக்கங்கள் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த வீடியோவில் இந்த தீவை எண்ணெய் ஆரம்பிக்கும் போவது போகும்போது எந்த நட்சத்திரத்தை வச்சு ஆரம்பிப்பது முடிவில் எந்த நட்சத்திரத்தில் முடிப்பதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நான் மக்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேன் என்னுடைய வீடியோ பார்த்து மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்